சொல்லி பல்லப்பட்டி மக்களா இருக்கட்டும் மிகப்பெரிய வளர்ச்சிக்கு காரணம் அவனே மார்க்கெட்டிங் பண்ணுவான் அவனே ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுவான் அவனே மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுவான் அவனே மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்ப்பான் ஒரு கடையில் அந்த கடைக்கு போனால் இல்லையா இந்த க இந்த பொருள் அந்த கடையில் இருக்கு கூட்டி போய் வாங்கி கொடுத்துட்டு வந்துடுவான் நாங்கள் நெட் ஒர்க்கிங் நம்மள்கிட்ட கிடையாது இவர் செஞ்சால் இவருக்கு பிடிக்காது இவர் செஞ்சால் இவருக்கு பிடிக்காது இவர் செய்கிற தொழிலை எதிர்த்தாப்பில் இவருக்கு எதிர்த்தாப்பிலே போடுறது போய் எப்படி நெட் ஒர்க்கிங்லாம் மாற்றம் வரும் நெட் ஒர்க்கிங் மிகப்பெரிய பலம் அது கனெக்ட் த பீப்புள் தான் மிகப்பெரிய சாம்ராஜ்யம் சலதா ஆலய செல்லம் மதினாவுக்கு வந்த மிகப்பெரிய முக்கியமான வளர்ச்சிக்கு காரணம் கனெக்ட் த பீப்புள் முஹாஜிரின்களையும் அன்சாரிகளையும் இணைத்தாங்க அதுதான் வெற்றியின் ரகசியமே அங்கே தான் இருக்குது ஒரு ச ஒரு ஊர் சுபுவுக்கு பிறகு செல்லதா ஆலய செல்லம் மக்களை பார்ப்பாங்க யாராவது கனவு கண்டிங்களான்னு கேட்பாங்க யாராவது கனவு கண்டிங்களா ஆமாம் யார சொல்லா கனவை சொல்லுங்க கனவுக்கு எக்ஸ்பிளைன் கொடுப்பாங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க கனவுக்கு எக்ஸ்பிளைன் கொடுப்பாங்க அப்புறம் என்ன செய்வாங்க கனவு முடித்த பிறகு அடுத்து கேள்வி கேட்பாங்க வேறு யாராவது எங்கேயாவது போயிட்டிங்களா யாராவது இந்த சஹாபியை காணமேன்னு கேட்பாங்க இன்னொரு சஹாபி சொல்லுவார் இந்த சஹாபி இந்த வேலைக்கு இந்த ஊருக்கு போயிருக்கிறாரு இத்தனை நாள் கழித்து வருவார் ஒருத்தவங்களை பற்றி இன்னொருத்தவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குது அந்த நெட் ஒர்க்கிங் வந்து வெரி ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் அந்த ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் மட்டும்தான் வளர்ச்சி இல்லை என்கிட்ட இருந்து கற்றுக்கிட்டு அவர் என்ன ஏற்றுருவார் என்ன வளர்த்துருவார் அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது ரிசுக்கை கொடுக்கறது அல்ல தொழிலை கொடுக்கறது அல்ல எல்லாத்தையும் கொடுக்கறது அல்லாம் நம்புறோமா இல்லையா அப்படிங்கிறப்ப நம்ம அடுத்தவங்களை உருவாக்கணுமா இல்லையா கனெக்ஷன் இருந்தா மட்டும்தான் உருவாக்க முடியும் கனெக்ஷன் நம்மள்ட்ட ரொம்ப குறைவு குறைஞ்சு போச்சு நாலாவது சொல்றாங்க ஃபேமிலி பாண்டிங் நம்முடைய முன்னோர்களுடைய வளர்ச்சிக்கு மிக முக்கியமான பிசினஸ் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு நாலாவது காரணம் என்னன்னா ஃபேமிலி பாண்டிங் குடும்ப பிசினஸ் வந்து வெரி ஸ்ட்ராங்கா கொண்டு போகணும் இன்னைக்கு உள்ள நிலையில அத்தா பெரிய பிசினஸ் பண்ணுவாரு மகன் அத்தாவுக்கும் ஒத்து வராது அத்தை வெளியே போயிடுவார் எத்தனை நிறுவனங்களை நான் பார்க்குறேன் பெரும் பெரும் குடும்பங்களை நான் கண்ணால் பார்க்குறேன் பெரும் பெரும் சாம்ராஜ்யங்கள்லாம் சரிந்து போச்சு மிகப்பெரிய சாம்ராஜ்யம் ஏன்னா அடுத்த ஜெனரேஷன் சரியான முறையில் கட்டமைக்கப்படலை உருவாக்கப்படலை அவங்கள தீன் கொடுக்கப்படணும் ஈமானிய தொடர்பு கொடுக்கப்படணும் அத்தாவுடைய அம்மாவுடைய சகோதர சகோதரிகளுடைய பாய் பகனுடைய எல்லாத்துடைய இணைப்பு அந்த அவங்களுக்கு வேணும் ஆனால் அப்படி இல்லை கல்ச்சரலி பாதிக்கப்பட்டுவிடும் நம்ம இது நாட்டு ஒன்றி தமிழ் முஸ்லீம்கள் மட்டும் இல்லை இங்கே இருக்கக்கூடிய நார்த் இந்தியாவுடைய நம்முடைய நம்மளை போன்ற உருது முஸ்லீம்களும் அந்த பலகீனத்துக்குள்ள மாட்டிக்கிட்டு இருக்கோம் ஒட்டு மொத்தமாக எல்லாருமே நான் சொல்கிறேன் அப்போ அந்த பாண்டிங் ஃபேமிலி பாண்டிங்கை நம்ம ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும் அத்தாவுடைய தொடர்பு தாதாவுடைய தொடர்பு நன்னாவுடைய தொடர்பு நமக்கு வேணும் முன்னோர்களை மதிக்காத எந்த சமூகமும் முன்னேறியதாக வரலாறே கிடையாது முன்னோர்கள் தான் நமக்கு அடிப்படை சூரத்துல் யாசின்ல அல்லா ஒரு இடத்துல சொல்கிறான் முன்னோர்கள் <laughs> அவங்க கஃபலத் ஆயிட்டாங்க முன்னோர்கள் காஃபில் ஆயிட்டாங்கன்னா லக்கது ஹக்கல் கவுலாக் சரியும் மீனூன் அவங்களுக்கு ஈமானே கிடைக்காதுங்கிற அல்லா அல்லா பாதுகாக்கணும் இப்போ நாம முன்னோர்களை பற்றியும் யோசிக்கிறது இல்லை பின்வரக்கூடிய மக்களுடைய நிலைகள் எப்படி இருக்குன்னு யோசிக்க மாட்டேங்கிறோம் நம்ம எல்லாரும் சுயநலமாக மாறிட்டோம் சுய சுதந்திரத்தை சுய இன்பத்தை இந்த உலகத்தை அப்படியே ரசித்து இன்பமாக வாழ்ந்து மூத்தா போயிடணும் முன்னோர்களுடைய அவங்க இல்லாமல் நமக்கு தீன் கிடைச்சிருக்குமா எங்கள் தாத்தா தாத்தாவுடைய தாத்தா நம்மளாம் அமெரிக்காவில் இருந்தால் ஆப்பிரிக்கா இது சவுதியில் இருந்தால் வந்தோம் நம்ம என்ன துருக்கியில் இருந்தால் வந்தோம் இல்லை இதே ஊருடைய மக்கள் தான் நம்ம எல்லாருமே இங்கே ஏதோ யாரோ ஒரு மனிதர்களாம் முனுசாமி குப்பசாமி ராமசாமி ஏதாவது நம்ம தாத்தா பாட்டி இருந்திருப்பாங்க முன்னாடி இந்த தீனை ஈர்த்து இந்த தீனுடன் மீது உள்ளே வந்ததனுடைய விளைவாகத்தான் இவ்வளோ தீன் நமக்கு கிடச்சிருக்கு அவங்கள பற்றி யோசிக்கணும் நம்மளுடைய பின்னால் வரக்கூடிய சந்ததிகள் எப்படி இருக்க போகிறாங்க அவங்கள பற்றி நம்ம யோசிக்கணும் ஸோ ஃபேமிலி பாண்டிங் வந்து பொருளாதார கட்டமைப்பில் மிக முக்கியமான விஷயம் அஞ்சாவது என்னன்னு சொன்னா ஜாயின் வெஞ்சார் கூட்டு பொருளாதாரம் அல்லா கூட்டு பொருளாதாரத்தில் மிகப்பெரிய பறக்கத்தை வச்சிருக்கிறான் ஹசரத் அசூல் அல்லா சல்லா அலி சொல்ல மதினாவுக்கு வந்த பிறகு சஹாபாக்களுக்கு மத்தியில் ஆரம்பித்து வச்ச ஒரு கொள்கை தான் கூட்டு பொருளாதாரம் ஜாயின் வெஞ்சார் 
இந்த ஜாயின் வெஞ்சார் தான் ஒரு பெரும் பறக்கத்தை பெரும் அபிவிருத்தியை கொடுக்கணும் ஆனால் ஜாயின் வெஞ்சாரில் சில ஃபார்முலாக்கள் இருக்கு நம்பிக்கை வேணும் டிரான்ஸ்பரண்ட் இருக்கணும் விட்டு கொடுத்து போகணும் நேர்மையாக நடந்து கொள்ளணும் இதெல்லாம் இருந்தால் தான் ஜாயின் வெஞ்சார் சக்ஸஸ் ஆகும் இப்போ ஜாயின் வெஞ்சார் தான் நம்முடைய முன்னோர்களுடைய வளர்ச்சிக்கு காரணம் ஆறாவது சேரிட்டி நம்ம சம்பாதிக்கிறது நமக்கானது மட்டும் இல்லை சமூகத்துக்கானது இந்த மார்க்கத்திற்கானது இந்த நாட்டுக்கானது இந்த நாட்டினுடைய மக்களுக்கானது அப்படிங்கிற எண்ணம் நமக்கு வரணும் இந்த ஆறு விஷயங்களையும் தான் இந்த நாலு அமைப்புகள் பின்பற்றாங்க நம்மளை பற்றி நம்ம யோசிக்கிறது இல்லை நம்முடைய முன்னோர்கள் செய்யாத ஆய்வுகளே கிடையாது எல்லா ஆய்வுகளும் இங்கே செய்யப்பட்டிருக்குது ஆனால் நம்ம அதை செய் நம்ம அதை பின்பற்றுறதும் இல்லை அதை இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ணுறதும் இல்லை ஆனால் யாரோ ஒருத்தர் இதை ஆய்வு செஞ்சு ஆய்வு செஞ்சு அதை பின்பற்றிக்கிட்டு இருக்கான் அதனால் இதுதான் நம்முடைய முன்னோர்களுடைய பிஸ்னஸ் மாடில் இதை ரொம்ப நீங்கள் இந்த ஆறு விஷயங்களையும் மனசுக்குள்ளே வச்சுக்கணும் நான் எங்கள் சாம்பர் நாங்களுடைய எங்கள் டீம் மெம்பர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே இதை நாங்கள் அப்படியே ஒரு போர்ட் போட்டு ரெடி பண்ணி கொடுக்கலாம்னு ஐடியா பண்ணியிருக்கோம் உங்களுடைய நிறுவனங்களில் ஒட்டி வைங்க உங்களுடைய மக்கள்கிட்ட அதிகம் பேசுங்க இது மிக முக்கியமான ஒரு ரிசர்ச் நம்முடைய முன்னோர்கள் தௌசண்ட் இயர்ஸ் பொருளாதாரத்தில் எக்கனாமிக்கல் ஃபார்மேஷனில் வெரி ஸ்ட்ராங்காக இருந்ததுக்கு ஆறு முக்கியமான விஷயங்கள் முதலாவது என்ன முதலாவது என்ன இது பயான் கிடையாது கேட்டு கேட்டு போய் வெளியே போனால் படுத்து தூங்கிடக்கூடாது மறந்துட்டு போயிடக்கூடாது முதல் என்ன பிலீவிங் சிஸ்டம் நம்பிக்கை அல்லா மீது உண்டான நம்பிக்கை வெரி ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் அதில் நேர்மை இருக்கணும் அதில் அகலாக்குகள் இருக்கணும் ஆதாபுகள் சுய கட்டுப்பாடுகள் இருக்கணும் அப்போ தான் அல்லா நம்மளை பறக்க செய்வான் ரெண்டாவது என்ன சொன்னேன் ரெண்டாவது என்ன ஃபைன் த நாலேஜ் நிறைய கற்றுக்கொள்ளணும் கற்றுக்கிட்டே இருந்தால் தான் வளர முடியும் இன்றைக்கி மார்வாடிஸ் எல்லாம் வார வாரம் மசூரா செய்கிறாங்க வியாழக்கிழமை வியாழக்கிழமை நம்ம என்னைக்காவது மசூரா செய்கிறோமா வியாழக்கிழமை ரிச்சி ஷீட்டில் மசூரா ஆச்சு யார் நான் ஒரு மீட்டிங்கு நான் போயிட்டு வந்தேன் எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு அவன் வார வாரம் எல்லாம் ஒன்று கூடுறான் நூறு பேர் ஒன்று கூட அவங்களுக்குள்ள பேசிக்கிறாங்க நீ என்ன பிஸ்னஸ் பண்ணுறேன் நான் நான் வந்து ஆட்டோமொபைல்ஸ் எங்கேருந்து எடுக்கிறேன் எங்கே பொருள் எடுக்கிறேன் யாருக்கு பிரித்து கொடுக்கணும் எல்லாம் பிளான் இங்கே டெக்ஸ்டைல்ஸ் இந்த பக்கெட்டு வந்து அவங்க எல்லாத்தையும் கையில் எடுத்துட்டாங்க முப்பது வருஷத்துக்கு ரிச்சி ஷீட்டில் தொண்ணூறு முப்பது முஸ்லீம் இருந்தாங்க இன்றைக்கி பத்து பர்சன்ட் முஸ்லீம் கூட இல்லை ரிஜி ஸ்டேட்டில் பெரும் பெரும் கடைகள் நம்ம தான் இருந்தோம் இன்னைக்கு யாருமே இல்லை நான் குறையாக சொல்லலை நான் அவங்கள குற்றம் சொல்லலை நம்ம பலகீனப்பட்டுட்டோம்னு சொல்கிறேன் நம்ம நல்லா இருந்தால் தான் நாங்கள் ஜார் மதசா நடத்த முடியும் ஸ்கூல் நடத்த முடியும் கல்லூரி நடத்த முடியும் மக்களை உருவாக்க முடியும் ஏழைகள்லேருந்து சமூகத்தை மீட்டெடுக்க முடியும் நம்ம நல்லா இல்லைன்னா எப்படி உருவாக்க முடியும் உருவாக்க முடியாது உருவாக்கவே முடியாது நான் ரொம்ப ஆழமாக இதை நம்ம யோசிக்க வேண்டிய காலத்தில் நம்ம இருக்கிறோம் பிரச்சனைகளை பேசி பேசி கடந்த முந்நூறு வருஷமாக கீழே விழுந்துட்டோம் பிரச்சனைகளை பேசுகிறத விட்டுருவோம் தீர்வுகளை பேசுவோம் வாட் இஸ் அ சொல்யூஷன் வாட் இஸ் அ ரெமெடிஸ் இதுக்கு என்ன தீர்வு அதை நோக்கி நம்ம எல்லாரும் பேசி பேச ஆரம்பிப்போம் ஒன்று பிலிவிங் சிஸ்டம் நம்முடைய முன்னோர்கள் கையில் வச்சிருந்தது ரெண்டாவது ஃபைன் த நாலேஜ் அறிவை தேடிக்கிட்டே இருப்பாங்க கற்றுக்கொண்டே இருப்பாங்க கற்றுக்கொண்டே இருப்பாங்க மூணாவது இருக்குது நெட்ஒர்க்கிங் மூணாவது என்ன அவங்களுக்குள்ள கனெக்ஷன்ஸ் அதிகமாக ஃபார்ம் பண்ணாங்க இப்போ நாங்கள் என்ன பிளான் பண்ணியிருக்கோம்னு சொன்னால் மாஷாலா தமிழகத்தில் மொத்தம் முப்பத்தி எட்டு டிஸ்ட்ரிக்ஸ் இருக்குது நாங்கள் அஞ்சஞ்சு டிஸ்ட்ரிக்டாக கம்யூனாக இணைச்சிக்கிட்டே வர்றோம் கம்யூனாக அந்த பக்கட்டு வந்து ஊட்டி மேட்டுப்பாளையம் பொள்ளாச்சி கோயமுத்தூர் திருப்பூர் இதெல்லாம் ஒரு கம்யூன் இதுக்குள்ளே இதெல்லாம் இன்னும் ஒன்று நினச்சிருக்கிறோம் இப்போ இதுக்குள்ளே அவங்க பிஸ்னஸ் பண்ணுவாங்க எஜுகேஷனில் ஷேர் பண்ணுவாங்க அவங்க சோசியல் இம்பேக்ட்டு எல்லாத்தையும் ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க அவங்களுக்கு பெரிய பிஸ்னஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பத் இப்போ சேலத்துக்காரவங்க திருப்பூர்காரவங்க வந்து கோயமுத்தூரில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க கோயமுத்தூருக்காரவங்க வந்து அவங்க தொழிலை வந்து இதில் திருப்பூரில் போய் மாடல் பண்ணுறாங்க இது மாதிரி அவங்களுக்குள்ள ஒரு இணைப்பை நம்ம ஏற்படுத்தியிருக்கோம் அதே மாதிரி எல்லா பகுதிகளையும் பண்ணிக்கிட்டு இந்த பக்கட்டு என்ன யோசிச்சிருக்கிறோம்னு சொன்னால் இந்த பக்கட்டு பேரணாம்பட்டு வாணியம்பாடி ஆம்பூர் மேல் விசாரம் இந்த பக்கட்டு வந்து ராணிப்பேட் இந்த பகுதிகளை ஒன்றிணைக்கணும்னு சொல்கிறோம் இந்த அஞ்சு பகுதிகளும் நீங்கள் ஒன்றிணையணும் இதில் உள்ள மூத்தவங்க பிஸ்னஸ் மேன் கல்வியாளர்கள் சிந்தனைவாதிகள்லாம் ஒன்று சேரணும் நெட்ஒர்க்கிங் ஆகணும் அவங்க 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 வேலைகளை செய்யுங்க யாரும் யாருக்கும் வந்து யாருடைய வேலைக்கு தடை கிடையாது ஆனால் நீங்கள் வேலை செய்கிறவங்கெல்லாம் கொஞ்சம் நேரம் உட்காருங்க ஷேர் பண்ணிக்கோங்க நாலேஜை ஷேர் பண்ணுங்கள் நாலேஜை ஷேர் பண்ணுங்கள் சமீபத்தில் நான் ஃபைவ் ஃபைவ் டேஸ் நான் இலங்கை பயணம் போயிருந்தேன் எஜுகேஷ்னல் பயணம் தான் போயிருந்தேன் அங்கே உள்ள கல்வி நிலையங்கள்லாம் பார்க்க
இந்த எட்டு வருஷத்தில் மட்டும் கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி எழுநூறு டாக்டர்ஸ் உருவாக்கியிருக்காங்க அவங்க தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் டாக்டர்ஸ் மெடிக்கல் டாக்டர்ஸ் நான் அசந்து போயிட்டேன் ஆச்சரியப்பட்டு போனேன் அந்த ஊரே அந்த மக்களை பொருட்படுத்துக்கிறாங்க அந்த ஊரே மொத்த ஊருமே அந்த அந்த பிள்ளைங்களை பொறுப்பு இருபது பிள்ளைங்களாக இருந்தவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் ஆகி நான் நான் கண் கூட பார்த்துட்டு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இன்றைக்கி ரெண்டாயிரத்தி எட்நூறு பிள்ளைங்க படிக்கிறாங்க பெண்கள் மட்டுமே ஆயிரத்தி அறுநூறு பெண் குழந்தைகள் படிக்கிறாங்க அவங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னா டென்த் முடித்தவங்களை டென்த்து முடித்தவங்கள கையில் எடுக்கிறாங்க அதாவது வந்து அவங்க ஊரில் வந்து ஓலவல்னு சொல்கிறாங்க ஓலவல் ஏ லெவல்னு சொல்கிறாங்க ஓலவல் ஒரு வருஷம் ஏ லெவல் ரெண்டு வருஷம்னு சொல்கிறாங்க ஏ லெவல் ஏ ஏ லெவல் பி அப்படின்னு பிரிச்சுக்கிறாங்க டென்த்து முடித்த டாப்பர்ஸை மட்டும் கையில் எடுக்கிறாங்க லெவன் நம்ம ஊரில் லெவன்த்து டுவெல்த்து ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி அண்ட் மேத்தமெட்டிக்கல் இந்த நாலு சப்ஜெக்டை மட்டும் பாடமாக கொடுக்குறாங்க ரெண்டு வருஷம் முழு பாடத்தையும் கொடுத்து மஷாலாம் அந்த ரெண்டு வருஷத்தில் யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாமை கொண்டு போய் கிட்டத்தட்ட எல்லா எயிட்டி ஃபைவ் டு நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் மாணவர்கள் பாஸ் அவுட் ஆகி மெடிக்கலுக்குள்ள இன்ஜினியரிங்குள்ளே ஐஐடி எம்ஐடி எல்லா இடத்துக்கும் கொண்டு போயிடுறாங்க மொத்த இலங்கையிலையுமே ஆயிரம் சீட்டு தான் மெடிக்கலில் இருக்குது ஆயிரம் சீட் மெடிக்கல் சீட் மொத்த இலங்கை டிஸ்ட்ரிக் மொத்தம் ரெண்டு கோடி மக்கள் தான் இருக்கிறாங்க மொத்தம் இலங்கையில் இருபத்தெட்டு லட்சம் முஸ்லீம்கள் இருக்காங்க ஆனால் இந்த ஆஸ்தாங்கிற நிறுவனத்தில் இருந்து மட்டும் வருஷத்துக்கு இரநூத்தி எண்பத்தஞ்சு பேர் மெடிக்கலுக்குள்ளே போகிறாங்க கவர்மெண்ட்டே அசந்து போகிறான் அவ்வளோ பெரிய அழகான பயிற்சி அது தமிழகத்தில் நம்ம ஆரம்பிக்கணும்னு எனக்கு வந்ததுலேருந்து அதே எஸ்திகாராலாக இருக்க தமிழகத்தில் இதை பண்ணியே தீரணும் அப்போ நான் ஒரு நாலஞ்சு இடத்த நம்ம நிர்மாணித்தோம் எங்கே பண்ணலான்னு சொல்லி அதில் ஒன்று வந்து பேரணாம்பட் பேரணாம்பட்டில் யோசிச்சுருக்கோம் இதை பண்ணலாமா அல்லது மேல் விசாரம் அல்லது பள்ளப்பட்டி அல்லது ஆம்பூர் இந்த நாலு இடங்களில் ஏதாவது ஒரு இடங்களில் இந்த நிறுவனத்தை நம்ம ஆரம்பிக்கணும் நிறுவனத்தை ஆரம்பித்து வருஷத்துக்கு இத்தனை டாக்டர்ஸ் இத்தனை ஐஐடி முடித்தவங்க இத்தனை எம்ஐடி முடித்தவங்க இத்தனை ஹியூமானிட்டி முடித்தவங்க இப்படின்னு ஒரு திட்டமிட்டு ப்ராப்பராக ஆனால் அது அட்டுலுக்கம்மங்கிறது ஒரு இஸ்லாமிய ஊர் ஒரு இஸ்லாமிய ஊர் பியூர் இஸ்லாமிய ஊர் ஆக்சுவலாக அது ஃபுல்லாக முஸ்லீம்கள் தான் ஏன்னா அதுக்குள்ளே அந்த மாஹூல் இருந்தால் தான் பண்ண முடியும் ஏன்னா பண்ண முடியாது அந்த அந்த அது பண்ண இருந்தால் மட்டும்தான் பண்ண முடியும் அந்த மாஹூல் இல்லைனா ஒழுக்கம் சார்ந்து கொடுக்க முடியாது அப்போ அவங்க பண்ணுறாங்க கண் கூட பார்த்து நான் ஆச்சரியப்பட்டேன் பள்ளப்பட்டிக்காரவங்க ரொம்ப ஆர்வமாக கேட்குறாங்க நான் எங்கள் எங்கள் ஊரில் நாங்கள் பண்ண ரெடின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் எனக்கு என்னென்னா நார்த்தில் வந்து பெரிய வாய்ப்புகள் இருக்குமோ நான் யோசிக்கிறேன் அல்லா தான் அதுக்கு வழிகாட்டணும் மனுஷன் அந்த அந்த நெட்ஒர்க்கிங் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இப்படி எல்லாம் நீங்கள் வந்து இணைஞ்சால் தான் உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ சவுத்தில் என்ன பண்ணுறாங்க கோயம்புத்தூரில் எப்படி பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்க திருப்பூரில் என்ன பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்க நம்ம அவங்களோட போய் இணைஞ்சிக்க முடியுமா அப்படின்னு பார்க்க முடியும் இல்லைனா பார்க்க முடியாது அதனால் நெட்ஒர்க்கிங் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அடுத்து நம்முடைய மூணு வருஷ திட்டம் என்ன என்ன பிளான் பண்ணியிருக்கோம்னா கேரளா கர்நாடகா ஆந்திரா தெலுங்கானா தமிழ்நாடு பாண்டிச்சேரி இந்த ஆறு ஸ்டேட்டையும் ஒன்றிணைக்கணும் நம்ம சவுத் இந்தியாவை நம்ம நம்ம செய்ய இப்போ உதாரணமாக கர்நா சமீபத்தில் நான் இதுக்கு போயிட்டு வந்தேன் ஹைதராபாத் போயிட்டு வந்தேன் அங்கே அல்ஃபலான்னு ஒரு ஸ்கூல் நடத்துகிறாங்க அல்ஃபலா பெரிய இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்கூல் ரொம்ப அற்புதமாக நடத்துகிறாங்க அந்த ஸ்கூல் எப்படி ரன் பண்ணுறாங்க எப்படி ஹாஃபிஸாக்களை எடுத்து டாக்டர்ஸுக்கு படிக்க வைக்கிறாங்க ஹாஃபிஸாக்களை மட்டும் எடுத்து நீட்டு கோச்சு கொடுக்குறாங்க இப்போ இதெல்லாம் அவங்க எப்படி பண்ணுறாங்கன்னு நம்ம போனால் தானே தெரியும் இப்படி நம்ம வந்து நமக்குள்ள ஒரு ஷேர் தாட் நமக்கு இருக்கணும் சும்மா வெறுமனை சண்டை போட்டு கத்திக்கிட்டு போராட்டம் பண்ணிக்கிட்டு கொடி பிடிச்சிக்கிட்டு கத்திக்கிட்டே இருந்தோம்லாம் ஒன்றும் செய்ய முடியாது அது ஒரு கூட்டம் செய்யணும் அவசியம் ஆனால் இன்னொரு பக்கெட்டு திட்டம் நம்மள்கிட்ட இருக்கணும் நம்ம எதை நோக்கி போகிறோம் நம்முடைய இலக்குகள் என்ன மாணவ சமுதாயத்தை நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷனை எந்த மனநிலையில் கொண்டு வரணும் அதிகாரத்தில் வல்லாமல் நம்ம உரிமைகள் கிடைக்காது அதிகாரத்துக்கு வந்தால் தான் நம்ம உரிமைகள் பாதுகாக்கப்படும் அதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும் அதுக்கு நமக்கு நெட்ஒர்க்கிங் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நாலாவது என்ன சொன்னேன் ஃபேமிலி பாண்டிங் நான் திரும்ப சொல்கிறேன் ரெண்டாவது தடவை சொல்கிறேன் ஓகே ஃபேமிலி பாண்டிங் ஃபேமிலி பாண்டிங் நம்ம குடும்பத்துக்குள்ள ஒரு இணைப்பை ஏற்படுத்தணும் அண்ணன் தம்பி அக்கா தங்கச்சி அவன் நம்ம ஒரு ஃபேமிலிக்குள்ளே நல்ல பாண்டிங் உருவாக்கி கொடுக்க முடியும் அஞ்சாவது ஜாயின் வெஞ்சார் கூட்டு பொருளாதாரம் ஆறாவது சேரிட்டி நாங்கள் பண்ணுறது எல்லாமே சமூகத்துக்காக ஒரு பணத்தை ஒதுக்கி அதை சமூகத்துக்கு சேவை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும் மாஷால உங்கள் பகுதியை பொறுத்த வரையும் சொல்லவே தேவையில்லை நீங்கள் இயற்கையிலேயே உங்கள் முன்னோர்கள் சேரிட்டி சிந்தனை உள்ள மக்கள் தான் பெரிய லெவலில் நீங்கள் அதை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறதுனால தான்